，咦，叫我臭的头疼啊！啊，我给你练一两天了，你这一回你可累了，看俺这给我订两千块钱不能？哎，大爷，呃，确实前两天订的也事儿多，忙，今天才抽出时间过来，这是碰到啥事儿了？这么着急出手银元？哎，俺生一个孙子啊，俺儿媳叫我给他拿五千块钱，儿媳叫我拿五千块钱。儿媳让你给小孩准备见面礼，五千块钱啊，五千块钱啊，现在差五千块钱给他了，给他了，给他了了，这俺儿媳非得叫我去给俺孙子再买个车子，买个车，推车，他看好了，嗯，看好了得两千块钱，赖赖不要，要好嘞。我的天啊，一个小推车一般不都几百块钱吗？嗯，赖赖不要啊，必须得买好的，哎，买好嘞。哎呀，让你给他买，让我给他买，他看好了，叫我今儿个非得去给他买。啊、嗯，他说的是三天吗？三天我都给你联系。哦，这这前两天，前两天我没来，这今天是最后一天了。啊，啊最后一天了。哎呀，那晚几天有啥呀？他自己家人呢？那不中啊，那三天以内非得买回来，不买回来不中，不压抑。俺儿媳妇花花了啊，买回来。说了，他没我念你了，不给我养老，哎，叫我想上哪去上哪去。哎呦，那你这儿媳妇怪狠呐啊,啊！那你儿子就没说啥吗？你儿子不听你说话吗？儿子，儿子不当家，儿子还没有改家。哦，儿子在外地打工。对。哎呦，家里面都是儿媳妇的啥？哎，对，都是儿媳妇说了算，他说啥都是啥。你按理来讲，大姨，您这应该两千块钱，应该也能拿得出来吧？没必要卖银元啊！也没有了啊！我天年都这没有事儿，念你了，给人家打工去，有时候还不要哦，给人家上饭店呢，刷个碗，刷个盘子哦，一月都拿一千八九百块钱哦啊，咱咱多少时候，咱五千块钱。给他了，他还叫买辆推车哦，哎，也挺挺那个啥的。咱这个银元估计是家里传下来的，这是我呃结婚的时候带回来的。你看我都晃了几十年了，嗯，这是老祖辈传往下来的。哦，等于说您结婚的时候嫁妆银元，嗯对，对吧？压箱底儿了，哎，我没有法了，咋、嗯、弄啊？只能把这个，只能叫这个卖了，出手看能不能卖两千块钱，哎。哎哎呀，大姨，你这既然跟我联系，那肯定之前也看过我的视频呀、啊。嗯、呃，看过呀这。这么多银元，说实话，也不值两千块钱呀，对不对？你看我这视频里说的清清楚楚，这大头我们只要壁面上没窗没上，我们收的是一千块钱一块啊，对不对？我不懂哎，我看看这都涨了吗？哦，这没事儿，这确实是老包浆、哦，确实是老包浆。我大致看了一下，你看，总共是有五个大头，一个是二十三年的传阳。还有两个是小头，哎，两个是小头，像这种呢，大头和二十三年的传阳价钱都一样，这样吧，一块儿给你拿一千块钱，啊，呃，一千块钱，小头呢，我给你按六百，呃，这算下来应该是七千多块钱，等一会儿啊，我这样，大爷，啊，我给你凑个整，我给你拿八千，我看着您平常这生活也不是太好，你这样，你卖的钱千万不要再给你儿媳了。你他不是要两千吗？你就两千块钱给他买个小推车，给小孩，是不是？对，剩下的钱自己留着花，啊，别让他知道。我我放着。我看你这听从你这说话的这个这这当中，我就觉得你这个儿媳也不简单啊。嗯啊，平常都可厉害，可厉害。说起来话可难听。那是那是，呃，有啥事啊？有时候你也得跟你儿子说一说。这有不是不经常不在家？对吧？你这儿媳有时候做的太过分了，也不行啊。对不对？哪有这样的呀？啊！你给他说了，叫他生气，不是还是能那么？哎，那确实，哎，老人现在确实都挺难的。对呀、啊。嗯、呃，啥也不说了，我等一会儿给你拿钱。啊、呃，六千块钱放好，啊、知道没？好，别让你儿媳知道了。走。那他要知道了，我估计啊，你这也放不起脸，给你要走，啊，是吧？我可不要他知道了。哎、那对，那对，那对，那行，啥也不说了，我给你拿钱啊。啊。这一次可吃大亏了。两瓶茅台酒换了三块银元回来，你赶紧看看能值多少钱。两瓶酒换三块银元，哎，我先上手看看。实在迫不得已啊，换了三块破银元。
亏得很啊！哎呀，老哥，你还别说，这三块银元都不错，还都是 PC 评级的。这个是 MS 六二，三角圆，它这个圆字里面那个三成一个三角状，叫三角圆，品相不错。MS 六二，哇，光度非常好。另外，这个是八年的，八年的大头相对来说就比较少了。品相也非常好，也是带钻光的，状态非常好。另外一个是一个传阳，还是一个二十二年的，也是 A U 五十五分，分数都挺高。这你用九换的是个啥情况？啥情况啊？你来要我七回了啊？今年呃收买，俺一个发小从上海回来了，从上海回来了，听说他是发财了。果然开了一个大本，我看那大本啊，扎住也得最少得值一百万。哦，开着大本回来的。嗯，给他邻居，给他给他亲戚回来收买来。哦，我一看这事儿啊，正好我手里边也缺点钱。哦，一看这是我得巴结巴结的。哦，晚上请他吃饭，请他吃饭，那不错。哎，我刚开始想着给他弄点啥嘞。嗯，他还弄点特产嘛，他还不稀罕。那是都是同村的。对对对，我准备给他借三万块钱。啊哦，我也扎血本了，给他买了两瓶茅台酒，两瓶茅台酒，对，那那花不少钱啊，花几千块，几千块，跟换装上嘛，我也咋说，赶紧活口倒了，哦，我得直接先试试嘴吧，哦，哎，给他张口借三万，借三万，对，但是、哦、这咋说哎，啊，他他说了，他现在还没钱，手头还比较紧。没借给你，没借给我，叫我心里万难万难问。现在这些有钱人啊，真烦人啊！越有钱越抠，越有钱越抠。你说你有钱买大本，你都连三万块钱的钱你都拿不出来，你还有啥钱？哦，当时说实话，那一瓶茅台已经打开了，哦、我气的，说实话，我光拎着茅台走。啊、哦，那你这这咱也干不出来这事儿啊。对呀、啊，面子上过不去是吧？你想，算了吧。啊。最后硬着头皮吃完饭了。嗯，临走的时候啊，他说嘞：“你得那有两台茅台酒啊，不能让我吃亏，不能让您吃亏。”这他前段时间买了一百多块这个啥，这个银元哦，他随手给我拿出了三块，这三块，对，随手给了我三块，说不能让我吃亏，哎，拿回去让我收藏，以后当财家宝之类的。哦，这算等于说这三块银元算是送给您了，对，送给我了，那也不错呀。哎说啥？我回来越想越不对劲，我那两瓶茅台酒够几千了，几千了。对呀、啊，那这三块银元价值也不低啊，不低。所以说我过来啊，叫你看看到底值多少钱。要实在不中，明天说实话，我再去找到你。当时不给他不翻脸，我是给他留点面子。哦，哎，明天如果说真不值了我两台茅台酒的钱呗，我再回去找到这酒，那要来你。哦，把这个东西，嗯，这三块银元给他退回去，嗯、还要你那酒。对呀、啊。嗯、哎呀，幸亏您没干出来这事儿，嗯，不然的话你后悔莫及啊！咋了？呃，我先给您讲一下这个价值，哦、好吧？嗯，呃，这个 PC 盒的这个银元啊、嗯，一般价值都非常高，哦、特别像这种 MS 六二的、哦，这是普通的大头，哦、带一个小板三角圆、哦，像这种状态、嗯，这个分数的，嗯，我估计啊，没个四五千买不回来，就这一块，一块四五千，对。这三块，这一块最便宜的，我估计应该就够你的这个酒钱了吧？够了啊，够了。那我下面再讲讲另外两块，够了够了。另外两块啊，这个呢是传阳二十二年的哦，传阳一般咱们常见到的有二十二年和二十三年，嗯，二十三年价格便宜，二十二年呢相对来说比较少一点，价格贵。另外呢，它还是 PC 给分了。A U 五十五分、哦哦，那可比国评的价格要高出很多呀。哦，就像这个状态，嗯，这个分数，嗯，价值一万没问题，一万。对对，看今天我的想法了啊，乖乖。这这还有一个最值钱的，您先别、啊、别激动，嗯，这个是中华民国八年的大头哦。本身八年的价值就很高，并且这个还是 PC 评级 A U 五十五分、嗯。我看了一下背面啊，嗯、它还是左右勾芒、哦，这边有个左勾芒，这边有个右勾芒，左右勾芒，这个板别就非常少、哦。这个状态，嗯，我估计值个两万到三万都没问题。两万到三万？对啊，您不是说要给他借是多少？三万块钱是吧？他送您的银元都值三四万了。啥都别说了，卖了啊！今天晚上买一箱，我我给他喝酒去。
。哦，那行，确定要出手了。我想他趁他喝多了。你那个朋友不是说让你当那个传家宝留着吗？当个锤子的传家宝呀！我先买一箱茅台酒，我陪他喝酒去。他再高兴了，说不定又给我计划了。那行，那行，那行。那行，确定要出手了。那行。您好，想弄点啥？老板，我这有二十块加上银元，你给我看能值多少钱吗？嗯，行，拿出来我瞅瞅。哎呀，确实不少啊！有了哦，二十块是吧？啊，嗯，咱们先对一下数量，好吧？好。好嗯，这是四块、五块、十块、十五块，这里面三块、十块、五块，确实。二十块，数量够。那咱这银元是从哪儿来的呀？这个东西是咋回事吧？啊，我跟老公不是结了婚了吗？嗯，我生个孩子。嗯，这是他小孩儿奶给的，给我了这个呃传家宝。哦，你说你婆婆给你的？对。然后说的传给他，传给俺孩子。那以后接着往下传。哎，对。哦，那挺不错。那你这婆婆给你的，让你接着往下传，为啥现在要出手啊？碰到啥事儿了？这人家弟弟不是妈结婚了吗？嗯，你往下要彩礼要二十万，二十万的彩礼，我的天呀！我打电话找我要钱嘞。哦，然后我跟老公商量，俺老公妈每个月五六千的工资。哦，我妈在家找孩子嘞，我也没上班没工作。哦，然后就俺等于这就俺今年的积蓄攒下来了五万块钱，给他送过去了。哦，那可以啊，那给五万块钱帮的已经也已经不错了呀。是的呀，这不又给我打电话来说那钱不够，还是不够，还是不够。然后我这不是没办法了，我叫我这个以前小孩儿奶给小孩的这个家传这个家传这个银元，我说的先卖了，看看看看管不管凑够。哦，姐姐当的不错，你这这你看碰到事儿了，这是真帮呀。不过你刚才也说了，这是小孩他奶奶给的。对，是吧？嗯，让留着当传家宝的，对，你这卖这个有没有跟你婆婆呀、老公啊商量商量？我都没敢商量，没敢你俩啥知道。哦，那婆这个人嘛，平常的生活上都可仔细，嗯，看着看着估计也仔细。那是，那传家宝在谁家里那都比较珍贵。害怕他生气，我自己偷偷过来了，我说看能看姑家能值多少钱，刚了都卖了。哎呀，那是。嗯，那你要不然跟你老公有没有商量？俺老公还不知道，也不知道。对，那你是不是跟你老公商量一下？毕竟卖自家里面的传家宝呢，对吧？那你反正是弟弟有事儿了，那该帮忙帮忙，对吧？那尽自己最大努力。我几个过来意思上吧，你也给我看看啊，估、哦、价，看大大概值多少钱。哦、这光叫我放着，我也我对这东西也不懂，我也不知道值多少钱，叫、嗯、我心里有个谱是吧？哪怕几个卖不成嘞，我知不最起码知道几个价钱的值多少，我回去再跟老公商量也可以。啊，那行那行那行，我看了一下啊，这里面大部分都是大头、小头，还有这个英国的赞人银元，像这就是英国的。呃，然后大头跟英国的这个赞人银元呢，价格是一样的，我看了也没什么特殊的版别。像这种赞人还有大头呢，一块儿，背面上只要没伤。一千二，一块吗？对，像这种啊，这还有一块，这还有一块赞人，我看还有呢。一千二，这还是对，呃，然后这种小头，这种是开国小头，它就就价格相对来说便宜点，像这种一般一块也就七八百块钱。哦，你们价钱还不一样？对，不一样。那这下来得多少钱？嗯，这个。这个是五块九块，这应该是一万多点这这几它几块是一万多点然后这我估计也能值个万把块钱，因为十几块呢。嗯，总共下来我估计两万左右吧。两万左右那还不够啊！我想给他顶个五万嘞。再凑五万。哎，凑十万块钱，他那、嗯、他那十万他自己想办法，哪怕给亲戚那边借借弄弄来的。那是那是。最起码得够。呃，这样，因为这个卖家里的传家宝那是大事还是得给跟那个家里人商量好，是吧？你这价格也知道了，你先回去问问。那老板，你看这样行不行？嗯，我把这二十块银元先卖给你，先卖给我，然后我再回去跟老公商量，中不中
，这样美女，你这样吧，你还是先把这个银元啊拿回去，跟你老公商量好呢，商量好之后你再来卖，这时候其实也不迟。那那那走吧，那我回去回去再商量吧。那行那行，来你把这个还收起来。好。俺爷给我留两罐银元，你帮忙看看到底哪个值钱。什么样的银元？我先上手看看。哎呀，这两块都是愣样，啊、哦，我感觉啊都不会便宜了。哎，你还别说，这两块龙阳还都不错。这块是四川的大头龙，嗯，还带点板边。哦，它这个龙啊，龙头比普通的川龙龙头大，啊、哦，叫大头龙。很可惜的就是龙鳞，嗯，不是特别全。嗯、龙鳞咋说呀？这个川龙啊。在所有的省龙里边，数量相对来说比较少。意思就是值钱。嗯，还行吧。但是这个川龙，它的价值高低，嗯，主要还是看它的龙鳞，因为所有的川龙啊，它这个龙鳞这里，它往外凸的比较明显，所以这个在流通的过程中，很容易把龙鳞损伤。那我只要是全龙鳞的川龙，价格都不低。甚至比这大清啊造种价格都高得多。咦，好家伙嘞！哎，那这个你看，像这个川龙，它就流通痕迹特别明显，啊，龙鳞都不全了。哦，哎，这个价值估计，嗯，四千块钱左右。四千？对，赶紧看看另外一个。呃，这另外一个就很好分辨了，这个是大清宣山，大清神龙吧？嗯，这个龙阳，嗯，哦，是一个浅版的，龙尾没出云。状态只能算是一般吧，算是一个通货的品相，字口比较清晰，也是有一定的流通痕迹。老哥，您这个两块银元是爷爷给的？对啊，俺爷给俺姊妹俩留下来的。哦，我还有个妹妹，还有一个妹妹。对啊，一人给两块银元。不是，俺爷总共就分了两块，就分了两块。我是长子长孙，有权先挑。必须得挑贵的哦，明白了，等于说一人一块儿，你说对啊、哦。然后呢，你这个作为兄长，你先挑，必须得我先挑，看哪个贵我要哪个啊，哪个贵你要哪个。嗯、刚才你说的这个是四千，这个得能值多少？呃，像这个能值个大概八千到一万吧。嘿嘿，我都要这个，要这个。对，你不是说底下是个妹妹吗？对呀、啊，你不得让点妹妹？这分家产的这个东西，这不能让啊！这说实话，亲归亲，这个家产，长子长孙必须得得贵的、啊。那没问题，反正是，呃，老人家都说了啊，这、呃、你先挑，对，那你的选择，啊、那咋弄都行啊。对，我的意思啥意思吧？嗯，呃，因为是两块龙阳，对对吧？两块。我还想问一个问，恁这里边有没有稍微便宜一点的龙阳？便宜的啊，就带这种盒子的。哦，跟这个盒子差不多，哎，便宜点的，最便宜的那种。你最便宜，您指的是多便宜啊？就几百的，几百块钱一块啊、哦？对，那你买不着，因为像银元这一块嗯，呃，只要是龙阳、哦，那地面上只要没戳的，嗯，一般都得最低也要几千块钱。哦、你像最便宜的小头，嗯、小头可能是八九百块钱，普通的、嗯，你就一个大头也一千多呀。哎呀，啊，你准备再收藏几块？这不是在手上啊！这个刚才你不是说值四千吗？哦，这个是的，这个要便宜一点。哦，我想说，要是有个一千多的，我给他换了。这个我我给他直接卖了，卖了不就行了吗？我再给他买个一千多的，直接撂给他不就行了吗？你的意思就把你妹妹这块价值四千的，嗯，啊，给他换成便宜的。这咋的？这他又不知道，他不是。不是老哥，你这当哥哥的是吧？嗯，你说你挑个贵的，你就挑个贵的了，嗯，是吧？你先挑就你先挑，我都问你有没有？那你这现在你这你妹妹这便宜的你都想给霸占了，这不合适。这不是霸占啊，他也不懂，他光知道龙阳，他不懂，这这是他你爷爷给给他的一片心意啊。你看你这老板咋那牛了？你比我还牛了？我都问你有没有？我都没有。没有没有，我即便有，我也不能卖给你，不能干这事啊！老哥，你这当兄长的干这事儿有点缺德呀！你说这话，我跟你说，我还不能拿来，我还不买嘞！你有你有八百年，那那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，终于要发财了！看看，我的天呀、啊，这是一把斧子呀！不是普通的斧子，啊，黄金斧，黄金的。嗯
，这黄澄澄的，就是黄金。对对对对，我的天呀，黄金的斧子这么大，嗯，从哪来的？这是在邻居那儿买的，邻居那儿买的，嗯，花了多少钱？五百块钱，五百块钱啊！你都认为是黄金的斧子。你邻居就不知道这是黄金的，五百块钱会卖给你、啊？哎呀，邻居他不识货，小学文化都没上过学啊、哦，他没见过黄金啊、嗯。那你是邻居从哪来的呀？这他盖房子挖出来了，我眼睁睁的看他挖出来了。盖房子挖出来的，对，挖出来一把斧子，对，你五百块钱给他弄回来了，对，还是黄金的。嗯，我估计啊，我说不定能卖五个亿，多少？五个亿。五个亿，这是为什么吧？啊、哦，我给你讲啊，就因为它是黄金的，就值五个亿啊。首先，黄金挖出来了，是不是特别贵？其次呢、哦，你看啊，这上面什么？这是哦，龙头，龙头斧。龙头，你像过去谁敢用龙啊？谁谁能用龙？对，而且龙啊和斧子啊，一直都是权力的象征。我估计啊，这说不定。你看这有，这还有这什么？这是啥？这是斧制。呃，这什么东西？我怀疑它是盘古斧，开天辟地那一把。啥？盘古斧，对，开天辟地的盘古用的斧子，对，到你手上了。对，因为据咱史料记载啊，没有什么特别厉害的人用过斧子。我的天呀，盘古斧，嗯，没见过。啊，今天这是想出手。嗯，你先给我估估价吧，达不到我心里预期，我也不给你了。那我咋给你估价？你刚才就说了，最起码能值五个亿。对呀、啊。<笑>我这个鸡公煤还三四三十个亿了，我的一个盘功夫不比他厉害、啊。我的天呀，那你这让我咋估价呀？呃，你想卖多少钱？是这样吧、啊？咱说我要五个亿啊、嗯，这么大的资金流啊，我估计不一定有人拿出来了。对，那谁能买得起五个亿的斧子呀？对呀、啊，所以说这得与有缘人啊，看你就比较有缘。哦，我心里给你摸个百分之九十九，五百万你拿走。哦，我跟这把斧子有缘，对，五百万卖给我。嗯，我的天呀，你这百分之九十九，剩百分之一。不是老弟，你这太看得起我了，就这把斧子想卖五百万。对，那下面我看看他的看法。嗯，可以啊。呃，首先你说是黄金的，嗯，就是因为它有黄颜色，就是黄金的。对对对。那黄铜是不是黄颜色的？黄铜不是这个色儿。你看这个。嗯这绿色的你知道是啥吗？绿锈挖出来了。对，绿锈，只有铜才生绿锈，黄金它是不生锈的，能明白吗？那,那不对，挖出来的东西我看都有绿锈，都有绿锈、嗯，那是因为是铜的，所以才会绿锈、哦。然后再咱们再说一下这个黄金的另外一个特征，因为黄金比较重。嗯、对，我看啊，这这这把斧子是实心的。实心的。如果说。这要是黄金的，就这么大的斧子，黄金斧子，嗯，我估计啊，最低最低得二十斤。二十斤？对，二十斤黄金也不少值钱啊。呃，问题是现在这个重量，我觉得别说二十斤，十斤也没有啊。十斤也没有。对呀、啊，重量都对不上啊。盘古开天的时候，炼金技术不好，我的天呀、啊！呃，咱别瞎扯。嗯，我看了这东西啊。它就是黄铜的一把斧子，这种斧子呢，一般放在家里镇宅用的，不是什么什么开天辟地的盘古用的斧子，明白吧？啊，明白。你这这这东西，你五百块钱买回来，我觉得也不亏，可以放家里镇宅用。但是你想卖五百万五个亿，那都是瞎扯，好吧？瞎扯。对，那你把我家我听听。我不要，这东西我不要，好吧？你要不然再找高人给你看一看，啊？你不要啊？对。<笑>我要不了，要不了。哎，你没本事，你都直说嘛，对不对？哎，哎对，确实我，我这边也没那么多钱。再给你这机会，我给你摸百分之九十九了啊，百分之一五百万，你要不要？要不了，要不了，要不了，要不了，不了就耽误我的时间，再来不给你。啊，行行行行行。老板，你给我看看这一大盒子古钱币能不能值一千块钱？我看看这一盒子，这好像都是银元啊，这。对，俺朋友说的也是银元。我先打开看看，能不能值一千块钱？对呀、啊，我也不懂这。你这东西从哪来的呀？说起来我都生气，俺家之前是收旧书的、啊，你知道吧？哦，收旧书的。对，一斤旧书这一块多钱。哦。本来俺都不咋挣钱，都挣个辛苦钱。哦。结果那一次去收去了，人家给弄一大箱，可沉。哦，一大箱子旧书。对，对一大箱子旧书沉了呀。哦，俺手下一看，别
在整理嘛，整理东西、啊。那对，那对。整理时候，翻眼到书底下压了一盒子这，一盒子就就这个银元。对呀、啊，俺老公也可生气，你说这也好几斤重的是吧？那不是不挣啥钱了吗？哦。后来也没办法，然后都一直给伢放着，放有两三年了。放两三年了。对，放两三年了，一直给那搁着。哦，在家里放两三年了。对呀、啊，俺还不懂这啥东西，想多哎。那你这现在说值不值一千块钱是咋回事？咋回事吧？啊，前几天俺老公他朋友他是管不必的，啊、他上家玩去了，跟俺老公一块吃饭的。哦哦哦。然后他看见这一盒子这，他嘞，他这都给咱弄的呀。啊。然后俺不给他讲讲吗？啊。他嘞，这是银元啊，我的银元，俺不知道，也不懂这是吧？啊。呃，我要了也没用，然后给他说，那一次收旧书都不赚啥钱。哦，给他一说来了、呃，他说要一千块钱要买走。对呀、啊，他说的一千块钱卖给我吧。那你们这个朋友是玩古币的？玩古币的。那玩古币的一般对这个银元多少会了解一些？嗯，应该是。那你们关系肯定一般吧？关系反正都是普通朋友。普通朋友。对。那你这个朋友啊，说实话也不实在。他说一千块钱买走，我给老公想着，耶，这之前嘛都想着找你这专业的人看看嘞。嗯，我看了一下，这这有一二十个吧，这，嗯、这有,有一二十个、嗯，这里面有贵的，有便宜的。我只能先跟你说一下，那你们这是捡到大漏了。大漏。飞来的横财。哦。呃，这就就这里面我看了一下，现在最不值钱的我看了，就是这种大头。这就这是大头，就这一块不值钱的，一块一千多，一块一千多吗？对，我这一克只给俺一千块钱。那就就说呢，我说你那个朋友不诚实，对不对？这一块就一千多，还有贵的，我刚才看了一下啊，呃，就这个下面这几个都都不便宜，这几个都不便宜，呃，这这传阳，呃，这六二的也大概也就一千一两千块钱，但是比如说这个中原。这是也是大头，但是这是五角的，半元、中元，像这个，没个万二八千买不着。啊、哦，不是一元的。那是，还有这个是北洋机器局，这北洋机器局也非常少，就像这个品相，也得个两三万。这一块热。就这一块两三万。这呃，这个北洋可能几千块钱，这个因为是 PC 的，九二清洗，哎，品相一般，几千块钱，但是这个造种。也不便宜，这个赵总怎么着？现在也得两万左右。这一块这东西两万吗？对，这大清轩三，也得万二八千的。老板，你说真的假的呀？真的。这叶子我要发财了吗？这。那你这反正是发一笔小财，这这里间我再看看，我再看看有没有值钱的了。这个也是普通的大头，这个好像也是普通的大头。这个是赞阳，赞阳跟大头传阳一样。也是一千多块钱，哦，这个是小头，这是小头，嗯，像这种小头的话，一般就比大头要便宜点，哎，千二八百的，那还不收了？嗯，这个也是大头，这没没值钱的了，哎，这个哦，这个是二十二年的传阳 ，PC 给的五十五分，这个也得万二八千的，这总共下来。说实话，没个十万八万你弄不来。咦，我这这真是太开心了！哈哈哈哈哈！我想到那一次亏了的啊，不挣啥钱，都是还累的给他。啊、哦，这也是没想到，真是没想到，真是意外之神啊！呀，反正是一笔横财，咋弄？确定要出手？卖给你吧，卖给你。啊，要不要跟你老公商量一下？不用了，他他回家他还高兴。啊，那行，我给你算一算。嗯，好，好，好，谢谢老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦您个事儿，我看看这东西现在值钱不值钱？哦，这些都是老银元呀、啊，老银元吧？对。哎呀，这个是湖北龙，老包浆。哇，背上还没戳，挺好。哦，一眼开门，这个是北洋龙，不错。这是，就是来估估价，估估价合适我都卖给你，啥情况吧？啊，我这不是到了适婚年龄了吗？谈个对象该结婚了。哦，该结婚，俺之前也跟我说了，你结婚的时候呗，这不彩礼嘛，这给给女方商量了十万。哦
哦，十万块钱的彩礼，那在咱们周口现在十万的彩礼不算多，是的，是的，是吧？如果您咱不是没那眼线吗？啊，净发出来，也之前跟我说过，你交彩礼我给你包了。哦，那看来老爷子有实力啊。呃，有实力，想要有实力的，啊，最少没有给现金，给我的，给我一百多块银元，一百多块就这种银元。对，啊，他说来直接给您交您的彩礼，节节约这个后顾之忧了。啊。意思就是这一百多块卖了，然后给你那个算是抵那个彩礼。对，我当时我一看这我都笑了，我说爷你开玩笑吧？啊、我这东西这金元我也知道啊，像之前连大手镯这一个也都一两百块钱，一两百块钱。哎、你给我一百多块，这这能值多少钱嘞？你觉得是一一两万块钱？对，根本不值钱，因为我见过。<笑>你感觉哦，这个一直可我传家宝啊，咋咋咋的，传到我这都给你大爷给你留了。哦，你说的可邪乎，说的可值钱，可值钱。哎，我这今天想拿来一些，先问问价。对，到底值钱不值钱？我看上老老头的心心好是不是？啊，我跟你说，呃，老爷子呀，还对这个银元的价值，呃，价值价格还是有一定了解的。哦，你看，给你拿一百多块银元。呃，里边全部都是大头，是吧？这我不太，我不太认识。但是你看这有龙阳啊，有两块，我看带龙的少，带龙的少，哎、大头多。对，这种带人像的多。哦，明白了。那要是这样的话，要是一百多块肯定够了。够了。对，就即便全部都是大头，那价值，那你要是给你凑个十万块钱，肯定是很轻松。那值钱吗？这一块块值多少啊？只要是壁面上没伤的，这普通的大头，现在我们收的是一千二，一千二。对，你就一百块就十二万了，就是不是一百多块吗？是的。啊，一再加上里面再有一些这个龙阳，龙阳价值更高，像这种湖北龙、北洋龙一块，你要是只要壁面上没伤的，怎么着不得个三四千块钱？这个东西它会内值钱了，这。其实老古董啊，老古董，你没看这上面写着吗？中华民国三年，距今现在已经一百年了。这龙阳时间更长，晚清的，这光绪元宝嘛，你看，光绪元宝，一、哦、百多年了。你这一说，我不愿意了。那你老爷子说实话非常有实力。他跟我说，我当时俺俩吵了不得了啊，你知道？你还跟老爷子吵架？啊，我想我这不值钱，你搁这。哎呀，你就你这就你这叫得了便宜还卖乖，老爷子专门给你攒了这么多，嗯、呃，银元，你这结婚就不用发愁了，彩礼别说十万了，你就十万，一百多块，你就十五万估计也差不多了呀，对不对？以后好好孝顺你爷爷，对不对？啊，对呀、啊哎，从小都痛过，现在也是没少让俺操心。那是，你看这是这传家宝这是用比上大用处了。呃，都要出手。那这几个先出了吧，先出了。对，我叫家里边那几个到时候全部拿过来。啊，家里的都都拿过来。对，行，正好拿过来我看看，我一会儿再看看板别，你知道吧？这个银元大头啊，它还有带板的。哦，还有。你像这一般都是三年、八年、九年、十年，八年的贵，包括还有你像三年的有那什么，嗯，欧版呀、武昌版呀啥的，还比普通的贵。哦，普通的是一千二，去东这，明白吧？没事，我给你挑挑吧，好吧？啊，我看您是实在是老板。嗯，十年前用价值十几万的桑塔纳换了这两样宝物，你给我看看现在能卖多少钱？这可不得了啊！十几年前用车换了两件宝物，我先上手瞅瞅。要不是现在干生意亏钱，我不会拿出来卖。我的天哪，这是十两的金条吗？对。大黄鱼吧，好像是大黄鱼。那您十两的大黄鱼，说实话很少见。上面落款金凤祥，康熙四年。我的天哪，还是清代早期的。对，竹刺，竹刺说明就是含金量比较高啊。就那个意思。我看这块这是银元。嗯。我的天哪，这是奉天癸卯一两。给你说实话，这东西真是机缘巧合。你这踏破铁鞋无觅处，你得来全不费功夫。得来全不费功夫、哎，我的天呀！这俩东西，癸卯一两、嗯，我听人家说可是孤品呀、啊嗯。差不多吧，真的就在我手里边。那去年在拍卖会上拍了四千多万的那一枚是咋回事？哎
，呃，给我这差不多，应该是兄弟俩。哦，是两枚，另外一枚拍了四千多万，我都没拿出来，谁也不知道我有。哦，嗯，我的天呀，这东西都是好宝贝啊！老哥，你这刚才你说这东西从哪来的呀？从哪来的？说来话长了啊！这是我十年前，呃，用一辆那个全新的桑塔纳在郑州古玩城给别人换的。古玩城？对，在古玩城换了这两样东西，就是在古玩城啊。那个老头，这是他的，这两样是他家传的东西，家传的东西。对。他说实话，他老婆生病了吧？好像哦，家里人生病需要用钱，用一大笔钱，而且还得用现金、啊。当时就看上这两件宝贝了啊，然后直接用车给他换的，直接用车当场给那个二跟那个啥二手车行是吧？啊，人家直接叫车收走，给他的现金，立马都我能拿着东西都回来了。我的天呀，嗯、老哥、嗯，有没有考虑过？嗯，这这你会不会上当受骗？不可能，我在家里边也放十几年了，根本没叫第二个人看。没让第二个人看，对，那你咋就那么肯定这东西都是老的，都是真的？那老头儿，我跟你说，一看到农村的比较实在，比较实在。农村没有假货，他说的是他家传的，明白吗？哎呀，嗯、呃，老哥、嗯，就像这种，如果是清代早期的这种金条，嗯，还带落款啥的，这么漂亮，嗯，如果东西没问题，你知道这一根能值多少钱吗？说实话，我做生意赔钱了，不然的话根本不会卖。白讲那值多少钱？我先找我的生意给弄了再说。哦，那行，那你这两样东西你想卖多少钱？呃，三百万多了。三百万？对。老哥，就这一块银元，如果真的，嗯，几千万啊？这在银元里面，啊、你知道相当于啥吗？相当于比那大熊猫都珍贵。哎，我这现在急需三百万。哎呀，可惜老哥、嗯，你这东西不对呀、啊。咋不对？呃，首先你看这个银元，嗯，这个字上面啊，嗯，呃，应该是银子是吧？嗯，它得是白的。嗯、你看这都。啊突出的部位已经发黄了，这说明这个东西里面是铜的，嗯、外表镀银、嗯，这可能是来回用手摸的时间长了呢，就突出的部位，嗯，把那个电镀层给磨掉了，然后就有点漏黄，然后再看一下这个边齿，嗯，因为本身这个呃癸某一两呢，嗯，呃，当时就铸造了几枚四铸币、嗯，所以它就模具没怎么用。所以他，你看他这个边齿，有的地方就没有全，边齿都没弄全，就说明他这个做这个呃银元的模具啊，他用的时间长了，嗯，哎，有磨损。你说就做了几个样币，怎么可能有磨损呢？这都是不对的地方，假的，明白吧？另外这个金条，嗯，这十两的金条，嗯，你觉得有十两吗？啥意思？你说重量都不对，虽然很黄。但是重量不对啊，老哥，直接一步到位给多钱？假的，你在古玩街上你上当受骗了？不可能，这十年就这两样东西在古玩街上，我跟你说，你别说三百万了，你就三百块钱，嗯，你也卖不了。哎，好了吧，好了吧，我看你也不识我，我找你。对你再找其他高手给你看看呗，啊？你好，想弄点啥？嗯，你好，老板，我有几个这个。古代的钱，这你看看有没有价值？古代的钱，这些都是老银元呀、啊。哦，这我不太懂。还都是老包浆的，一眼开门。开门啥意思？里面还有一个北洋龙。开门就是真品，真的。单、哦、家真的，这是俺村的一个七十多岁老太太给的。哦，老太太把这银元给你了？呃，不是给我了，她、哦、腿脚不太好，七十多岁了。嗯，这个老太太啊，也算。算五百万还是不算五百万？有四个闺女没有儿，然后都嫁的比较远，都说生活条件不好，都没人管她。哦，平常老太太生活都靠啥吧？她给支流地里面种点地，种点菜，然后卖，都是俺村的，知道她条件不好，都给她买了。哦，种点菜，其他的就捡点垃圾，换点二瓶，纸壳子，维持生活。哎呀，平常有点偷偷发烧的，俺邻居都知道她条件不好。俺都给他帮忙，没人给他送点御寒的衣物啥东西。哦，他这前两天下大雨嘛，不是？孤苦伶仃的一个老太太，有四个闺女都不管他。哦，前两天下大雨，他、哎、的房子都漏了。嗯，他修房子不得要钱吗？那是。我刚好我进城一趟，他后来叫我托我给他卖了。这东西我不太懂，老板，因为有啥事儿啊？现在，哎，好人多啊。嗯。他困难，你能给高点给高点。明白了，明白了。嗯。哎，老太太，一个人。在家里面，现在房子漏了，对，准备拿这些银元。
换点钱，嗯，然后去修那个房子。对他跟我说了，这是他家人都家的老人传下来了，真的你放心，白买真的，传好多年了、嗯。我看了东西没问题，一眼开门都是老货。哦、嗯、啊，那你光看看能值多少钱？能值多少钱？哎，你碰到这种事儿，说实话，能多给点就必须得多给点呀。那是的，那是的。北洋龙，地面上也没啥伤，原味的。嗯，平常我们收的也就四千，就这一块儿，一个四千啊？对，那五个两万块钱？呃，不不不，这几个我看了一下，都是普通的大头，有三年的，有十年的，没啥特殊版别。哦，像这种普通的大头啊，相对来说比较便宜一点。一块儿呢，我只能一般收的也就一千二。嗯，四块儿四千八。那他你妈都一样，长得矬着一些。这是大头，民国的。这个龙阳是晚清的，清代的，光绪元宝，哦，明白吧？给银元还不一样。对呀、啊，它时间比它更早，然后这个存世量肯定要比大头少很多。大头就是，嗯，和民国里面这个银元里面数量比较多，哦，数量比较多。那你看看总共光给多少钱？嗯，这要加在一起，四罐大头四千八，加上这个四千八千八。你这样吧，嗯，我给你再往上添一添，嗯，我给你添到一万吧，一万，对，添到一万吧。你说像你说的这老太太，确实条件很差，嗯，能帮咱就帮点，也不容易、嗯。老老板，我看来你也是个好心人，我这受人之托，我肯定问好几家了，肯定是越搞越好嘛。对，嗯，确实没有比你更高的了。哎，不是，说实话，哎，我就看不得这种事儿。你碰到这种事儿，能帮咱就帮，是的，是的，对吧？哎，老太太，活该你发财。你说老太太这这，你说孤苦伶仃的一个人，你说房子都漏了，你说修房子的，你就把传家宝都拿出来了，你说不多给点，咱也说不过去。那是那是，哎，那那就这样说。呃，那种那种都你给的价格高，我觉得你附近都赚过两万了，你是只有一家，那行，都没你给的高，最高的都给个三五千块钱，中不？啊，那你给三五千那就不像话了，是不是？嗯，这个我也不太懂，反正看你这人比较实在，那都给你吧。行行行，那就这样说。好好好。您、啊、好，想弄点啥？你看这都直接不是这。哇，银元啊这。嗯。十几块儿。都是老的。那确实。还是一个八年的大头，嗯，非常可惜，只有一个搓机，可惜了，其他地方都好。左勾芒，啥芒？我这芒。呃，你这东西从哪来的呀？这要出手？俺老爷的遗物。老爷的遗物？嗯，对。哦，等于说这是老爷的传家宝，现在是传给你了。嗯，因为这东西要打架。因为这要打架，嗯，对，啥情况啊？这是，俺那个姨老表，啊，就俺这个老表，啊，他现在为了分这些东西，俺俩吵起来了。哦，等于说你姥爷临终前把这东西给你了，然后现在你老表也想要。嗯，对，因为啥嘛？俺姥爷叫这个东西传给我吧，因为俺姥爷快去世的时候，嗯，家里身边没人，全是我照顾的。你没有舅舅吗？没有舅舅哦，没舅。嗯，对，只有个姨。哦，等于说，你姥爷、嗯，呃，只有两个女儿。嗯，对对对、哦。然后呢，我不是照顾他，一直照顾他去世，包括我们那边买公墓。哦，还给姥爷准备了一个公墓。嗯，对，公墓啊，遗传出行啊，当时叫他回来照顾，他不回来。哦。然后我一就是一路照顾了到俺姥爷手。哦，明白了。嗯，呃，就是老爷生病的时候，您在身边照顾着、嗯。然后老爷走了之后呢，然后您这个料理后事。啊、嗯，对对对对对。啊，先等于说老爷临走的时候就把这个给给你了。啊、嗯，对，基本家里一些也没有剩的啥钱嘛，包括一些房子啥，基本都给我了。都给你了。嗯，对。啊，现在等于说是老爷走了之后，你这老表不愿意了。对，也想过来分一分。俺老表的一直在评分，俺老爷走的时候安排的有后事，但是没有立这个遗书啊。啊，俺老爷说了，以后分了你谁也别分，这东西都是你的啊。因为我比较孝顺，那是那对，那些孝顺的人，那肯定老人会把传家宝啥的都给都给给你留着。嗯，对。
所以说现在俺俺这个老表就渐行渐开，嗯，你要知道我手里有这些东西，就一直想要分。我的意思，这东西搁身边也是个祸害，现在也是个坏事啊、哦。因为这个东西你再去吵架再去打架，倒是不至于。我的意思直接就卖了卖掉了。哦，卖了。嗯，对。可以、呃、卖了，反正钱装我兜里，大家都不留这个念想了吗？那对，那对，你、嗯、确实，你这老表做人不咋地，真不咋地，对不对？你说你老人需要帮助的时候，需要你孝顺的时候，你不在身边啊，这老爷呃老人走了，那你又想想着老这老人的家产。老人的传家宝，嗯、对对不对？快走的时候都哪有这么好的事啊？对，俺老爷快走的时候给俺老表打电话了，说回来想见一面，因为俺家里，虽然说是外甥嘛，但就这两个男孩儿，小时候比较疼、哦。对，然后他不回来，他说他没回来。嗯，对。哎呀，到走他都没回来。到走都没回来。嗯，对。主要是可能是怕出钱。你应该是的啊。但是我买公墓的钱，我没给他说要平分啊，我都我自己掏了、哦。自己出的。嗯，对，全是自己出的。哎呀。别说了，像你这孝顺的人，果然有有好报。你看这老爷这这这传家宝，这这也不少值钱。嗯，我看了东西都是老的，这是三年的大头。嗯，这东西几百块钱一块儿。呃，这种嗯小头，嗯品相都不错。嗯，现在你要是出手的话，这一块我给你按七百五。一块七百五，对，七百五一块、嗯、然后这个大头呢，还有这个传阳，二十三年的传阳，嗯，价格都差不多，嗯，价格都一样是吧？对，一块给你按一千二。哦，那这总共是多少块来着？我看看，四块、六块、八块。嗯，哎，总共是八块，这是一千二一块。一万多块钱，反正就。哎，呃，这两个不一样，因为这个八年，说实话，如果说没这个戳的话，我给你个三千到三千五都没问题。啊，但是这有戳起，也就、嗯。给两千块钱，啊，那可以啊，反正就都是一二十二年在传阳里边，因为它跟那个二十三年不一样、嗯，你看一下它年份，这都是普通的是二十三年、嗯，这个是二十二年的，数量比较少。你看你这好几个传阳都是二十三年的，二十二年的只有这一个，嗯，这一个也能值个两千五。哎，反正不管它值多少钱吧，啊，反正就是不讲惹是生非了。确定要出了，嗯，确定要出了。那行，那我就给你收了。嗯，对，我给你算算、哎、啊。说实话，真这东西卖了，还不够我干老爷买古墓钱来呢，真不够。孝顺老人吧，对，咱也不能说光图那个回报，对，是吧？不图现在，你既然孝顺人，都不要提钱的事儿。对对对、嗯，啥也不说了，等一会儿多少给你加点儿。你说碰见这好人了，是不是、嗯？不能让你吃亏。好啊，嘿，谢谢你，老板。没事没事没事。呃，不拍脸，只拍那个那个啥，只拍咱那个藏品，是吧？你的视频我看了两三年，看了两三年了，谢谢您的支持。不是老哥，您这从那个是广西，广西桂林，广西桂林，啊，你们那儿风景好。桂林回到晋州东腊塘街吧。嗯，我昨天就住腊塘街，到这个漯河市。哦，先到漯河，然后又到我们周口。你先谢谢人家大老远赶过来了。没事，先拿出藏品来，咱先看一看。我先拿个铜钱。铜钱。嗯。我这边主要玩银元呀、啊。哦，从土里挖出来的。对。对哦，做那个砖。哎，做了个。盖房子用的那个砖。哎，对了对了。啊、哦，从土里挖出来的。哎，我去。然后你给他买回来了。对对对。哎呀，从宁通，宋代的钱。总理通宝多，哎、嗯，中宝有几个？你中宝、通宝的价值都不高呀。哎，我知道。不过这个东西看着，你这个应该是老的。我看你做视频的这个是五十还是六十一个？对,对，几十块钱一个。哦，我都知道到了。你这个林彦宏的吧？林彦宏，哎呀，戴帽的林彦宏，这个还不便宜。像这个戴帽的东西没问题的话，老哥，你知道这一块多少钱吗？啊、嗯，好像有破了，有二十万左右吧，好像。对，四平啊。对，那你最起码得二十万，因为是戴帽的。嗯，戴帽的林彦宏是相对来说，对，光头的要比这个便宜。对，它的数量多一点，好像。对，对，就这个品相，你二十万绝对没问题。如果是老的，那你这你这花多少钱买回来的？这个啊，这个我好像有五六年了修的，那个时候也就六百还是六百五。六百六百五，哎呀，你说你，那你说值二三十万的东西，你花五六百块钱就给弄回来了。
，你觉得他能对吗？嗯，这个大清炫三，哎呀，这这这不行。让我们行内看的话，这种包浆是做的假，然后一点都不自然，还比还特别厚，这说明这厚的话就说明它不是银的。那你这个是二十一年的三角，二十一的三角，这个也得值好几万。就我的天哪，立龙五角，大清轩三里面，主币一元的主币，就这种大清轩三一元，很便宜。一角的也很便宜，但两角的价格就高一些。最贵的，对，是五角的，这都上百万了，真的才能上百万。知道你讲的意思，我知道。哎，这个好像也是张兆林吧？张兆林十六年了，十六。我上面还带前置。啊，对，还带前你想一下，老哥，你你买了十六年了是吧？这个买了十六年了。没有，买了八年。八年了，花多少钱买的？这个啊。这个一千二百多块钱，你说几百万的东西，你一千二你弄过来了，你觉得会真吗？在你身边缺个宠物，你想买个宠物狗，姐人家说了，我家有个大熊猫，两百块钱你牵走，对不对？你觉得可能吗？啊？你觉得天上会掉这种馅饼吗？这个是这个是老哥，就像这牵制版的，前几天人家一下拍卖六百多万，嗯。你想一下，这这这你花多少钱买的？你不知道吗？比如说你买的这些银元，一块银元平均下来，了不起五六百块钱呗。嗯、啊，七八百一千，千二也有。哦，千二八百的也有。啊，你想一下，老哥，就这么多，你这这里边这么多银元，如果都是真品，你觉得就就这些，你得值多少钱？我这是都是真的，有几千万吗？你你光这一个就六百多万呀！我的天呀，老干儿，你讲的意思啊，像这个千日版的就价格高，对对，其他的就低。你像这个这个也是，像这种也是四度币，也是千二八百万的东西，你说这两个就一千多万了，你说有没有几千万？这里面还有正，更何况这是军阀币啊，这军阀币这一个都是几十万，这这这这这种。如果真的也得个上百万呀！哎呦，你这对了，中原签字的，不得也得几百万？你说光就这这些，是不是两两三千万了？就说你花个千二八百的五六百块钱，你就去想去博那几十万几百万，不要干这事儿，老哥，不要干这事儿。你讲的是有道理。大姨，你的东西呢？嗯，在这里，在那等着呢。哦，是啥宝贝呀、啊？藏的这么神秘。把几辈的东西了，都舍不得拿出来。传了几辈的了。哦、哎呀，哎，袁大头啊，这是。嗯。看，你还别说，大爷，还真是传几辈的东西了。老包浆，边吃看一下，这一眼开门啊，东西都是对的。一块儿能给个一千二，四块四千八。不过大姨，刚才您说了，传了几辈了。嗯，像您这个年龄段啊，不应该再继续往下传了吗？继续往下传，咦，传不下去了，别提了。啊、嗯，这碰到难事了。碰到难事了。啊、嗯，呃，这是碰到啥事了？我养年冬的感冒。嗯。一直咳嗽，一直咳嗽，这也是不好了。哦，一直咳嗽。嗯。哎呦。上医院来去检查，去看看。啊、嗯。医生说的得检查。嗯。嗯。检查头来得几千块钱，得几千块钱啊！哦，几千块钱，我心里想着，我种了有五六亩地的麦嘞。嗯，我叫今年叫麦一麦了，这不都都关键看病了吗？哦，五六亩地的麦、啊，咱们现在麦子正常一一亩地能收多少麦子？呃，要是好了吧，一亩地的麦，管达到一千多斤。哦，一千多斤，那现在好像小麦一块多一一斤吧。那也够了。今年是卖不了一块多了，今年还减产，还达不了那些。哦，对对对对，我前一段时间我看那个视频，哦、看那个新闻，都说这个麦子发芽了。哎，生芽了。啊、哦，生芽了，从一开始打的那时候，哎，还没有人要。这几天有人要了，五毛钱一斤。哎呀，哎，叫人气死了。哎，几十年都没有碰见这样的事了。啊、哦。
，以前你看改收买了，那太阳可好啊。那是。晴的多好啊！嗯。叫晴晴的，叫买烧完了，哎，哎下一下一场雨不当上烧那个呃种青菜。啊。这几年，改收买了，改收买了，这个下起来雨了，肯定下。连一下几天，是嘞，是嘞，是嘞，都生芽，生芽了啊、嗯！哎呀，现在你说刚才说是一斤五毛钱啊，五毛钱一斤。那你现在一亩地能收多少麦子呀？今年只四五百斤麦，哦，达到四五百斤。哦，今年你看这五六亩地的麦卖完还不到两千块钱的麦，卖了还不到两千块钱啊、嗯！哎呀，差价这么多，那。这说的去看病去了，给人家说好了，那也看不成了。几千块钱，哎呀，别说了，大姨您。是嘞，是嘞，大姨您这是确实碰到难处了。嗯、呃，这样吧，呃，咱说句实话，呃，天灾无情人有情。嗯，这这你不是这个卖这个银元吗？我刚才给您说的一块是一千二，是吧？嗯。您看病大概需要五六千块钱，是吧？嗯。啥也不说了，这四块银元我给您拿。六千块钱，行吧？谢谢你，你真是个好人。嗯，不是，这这，你说要是碰到这种事儿，咱能帮的就帮，是吧？这没办法，嗯、呃，今年确实挺特殊的，像您说的，几十年还没碰到过一回这样的情况。是的呀。哎，嗯、呃，往后就好了，慢慢就好了，啥也不说了，我给您拿六千啊。嗯，谢谢。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。老板，你给我看一下啊，这是俺媳妇儿的嫁妆银元，还有这个结婚时候的金手镯，看能换多少钱？结婚那时候的银元，还有黄金手镯。对，俺老丈人说了，这个东西是传家宝，非常的值钱。哦，这银元是吧？嗯，对。啊，这等于说是你跟你媳妇儿结婚的时候，你老丈人给的这个银元。对。品相还不错，嗯，都是元大头。传家宝。嗯，传家宝，传好多年了，非常值钱，让我好好保存。对呀，这好好保存，当传家宝留着多好呀！为啥要出手啊？哎，也不知道咋回事，我跟这个媳妇儿啊，刚结婚没多久，自从娶了这倒霉媳妇儿以后啊，总结不知道咋回事，会打败会输，会打败会输，这输了叫几句都输完了。我想着用这个银元卖了，他不说非常值钱吗？我想用这银元卖了，卖了之后好好翻本。对卖了当本钱，挣钱啊！继续打牌。对，哎呀，这不太合适吧？这你刚才也说了，你老丈人说让你们当传家宝留着呢。嗯、那现在打牌没钱了就卖了，你说这这这合适吗？对呀、啊，我也觉得不太合适。我没娶那个媳妇之前，那打牌基本上是逢赌必赢，这个彩礼都是我打牌赢过来的。这一娶俺媳妇儿之后啊，也不知道他他没气还咋回事，一打牌都输，一打牌都输。<笑>我觉得叫他卖了也算我一个补偿，我挣钱了我再给他买，对不对？哎呀，这你这话说的，这个金手镯都是我打牌赢了、啊，我给他买了。哦，结婚的时候，嗯，呃，给你媳妇儿买的。对，这金手镯好好的，看起来你媳妇儿也没怎么戴过。嗯，才结婚没多久。哦，这就卖了。那没办法啊！你现在不是缺本钱吗？缺本钱，嗯，人不狠站不稳，舍不得孩子套不住狼。你再说这，我给他买的不还都是我的吗？我的天呀！那你这看你年纪轻轻的也结过婚了，嗯，不找个班上，不找个工作？嗯，找工作啊，咱这小城市挣个一个月累死累活，挣个三千多四千，还不够我一个小时挣的嘞、啊。我的天呀！这不行啊！你要说你没结婚之前吧，出去玩一玩得了。嗯，你都结过婚了，都应该找一个正经工作，嗯、好好生活，好好工作。嗯，对不对？我也感觉不行。我刚才就说了，没跟媳妇结婚之前，我逢赌必赢，一给她结婚都真没气。我决定让她卖了，反正没事。如果实在不行嘛，我非给她离婚不中。但我的生活来源都断了、哎。别别别！那我问一下啊，嗯，你刚才也说了，嗯，这些银元呢？是你老丈人给你媳妇儿的嫁妆银元，对对对，是的。还有这个黄金手镯呢，也是你结婚的时候给你媳妇儿买的，对对对，已经送给你媳妇儿了，对吧？对啊对,啊对。那你卖这些东西有没有跟你媳妇儿说呀？哎，这用说啥呀？俺、啊、媳妇儿都是我的，她的东西不还是我的吗？不合适啊，因为毕竟是你老丈人给你媳妇儿的，对，你你就是即便是卖。是吧？因为是你们夫妻的共同财产
，那你也得跟你媳妇商量一下，说一下。对吧、嗯？来不及了，来不及了。呃，这玩意儿都给人家远航了，来不及了。嗯，你包括还有一个这个黄金首镯、哦，说实话，这个黄金首饰啊，特别是结婚的时候，对，买的黄金首饰，啊，对女人啊非常重要。你说你偷偷的给她卖了，这算咋回事啊？哎，我赢了，再给她买个大的呀。你赶紧给我看这值多少钱吧？他那俺老丈人说这非常非常值钱，我不懂这个东西。嗯、呃，我先给你估估价吧。好好好好，好吧。嗯嗯。嗯、呃，像这种大头银元的。一块儿我们收的，只要是地面上没伤，我们收的是一千二一块儿，一千二一个啊，这总共好像是十块是吧？啊、十块、嗯，十块的话就是一万二。这个黄金手镯的话，黄金是按客家来收的，现在好像四百多一克，嗯，差不多，大概也就四百四到四百五吧。嗯，对，就按重量来，这个手镯五十多克，嗯，对。那五十多克估计得两万多块钱呢。嗯、啊，是的，是的，对。呃，这样，啊、我刚才就说了，只是给你估估价。哦、啊，这个东西我还真受不了。为啥？你要是确定要卖了，啊，回去跟你媳妇儿商量好，你和你媳妇儿一起来，我能收这个东西。你自己来，我收不了。我跟你说，老板不假，这个都有发票。这个东西我我吃不准，你这个是白买真的，你要不然要这个啊？不不不，这这些东西我都不能要啊！没你媳妇儿在场，这东西我都不能要。来，你还拿着？啊、不是感觉假啊？不，东西不假，东西不假。那你给我瞎鼓励励励励半天，这这啥呀？这是又不假，你收了不收了吗？俺、啊、媳妇儿，你管媳妇儿干啥？你是她老公啊？哎